えー、と今回は2020年6月にデザインカッツからバンドル品として、えー、販売していたコンテンツの中からこのアーティスタアーティスタフォトショップブラッシーズアーティスタフォトショップブラッシーズについて説明しますでこれはここに ABR、つまりブラッシュのセットと PNG ファイルがあるだけです。で、ここに、まあ、鳩のデザインしたものがありますけれども、ここにスケッチとかペンシルとか、これはブラッシュの名前そのものですね。で、アフィニティデザイナーにもこのブラッシュは組み込むことができました。で、まあ、こういう鳩を、まあ、例えばこれでいくとテキスチャーのブラッシーズを使って、えー、作図してますという説明で、まあ、例えば1番とか4番とか12番、ここに番号が振ってあるんですけれども、それを多分使ったんだと思うんですけれども、まあ、簡単な、まあ、ブラシを何を使ったかっていうのが、あのー、このサンプル画像の方にあります。ただ、えー、まあ私も慣れてないんですけれども、えっ、ー、と、こういうブラシを使って、例えばこれスプレーですけれども、この5種類を使って、これがこの通りにできるのかっていったときに、要はどのように、えー、これを作図したのかっていうのが、その方法について、えー、ここには全く説明がないので、要は私が懸念しているのは、えっ、ー、と、ブラシのサイズ、要は大きくすればその分こういう粒が大きくなるし小さくすればそれがまあ分からなくなるというか小さくなるだけですけれどもそれをどういう手順で作図というか作っていくのか要は塗っていくのかですねあるいはこの色にしてもこの濃い色から例えば黒とかこの紺ですねからやっていくのかこの明るい色からやっていくのかっていうのもあの分からないんですねえっ、ー、と基本、えー、普通、えー、背景から塗っていくっていう要はベタ塗りから始めてあとはもう大雑把にどんどんと重ねていくいって、えー、作っていくっていうのはわかるんですけれどもあのブラシになるとそのサイズも関係してくるのでそれがを、えー、どこまで要はどのタイミングでどのサイズにして、えー、まあ色も指定してやっていくのかっていうのがちょっと、まあ、今回、まあ、いいあのきっかけになったのでこれですね。ちょっとまあ練習がたらちょっとやってみましたね。まあ練習ですのでまだ完成はしてないんですけれども、あの、いつものようにチャートで説明すると今説明した通り、まず PNG ファイル、あるいはあのブラシのセットがあるので、それをインポートすれば、このように、えっ、ー、と、作図することができます。こういう感じですね。で、例えばこのお腹の部分を、えー、ここに、まあ、サンプルとして、えー、っと、この濃い色から、どんどんと明るい色を上にどんどんと重ねて、えー、やっていって、まあ、ここを丸みをつけるにはどうしたらいいかということでやったんですけれども、例えばこちら、まあ、適当に、えー、っと、サイズも、えー、ブラシのサイズ、ここに丸い系がいっぱいあるかと思うんですけれども、こういうちっちゃい状態で作っていくと、どうしても、あのー、この円形と円形との間が、どうしても、まあ、こういうふうに隙間ができるというか、縞模様になるというか、うまくいかないんですよね。かといって、大きくしてしまうと、あの、まあ、はみ出るというか、要はサンプル画像と比べてほど遠い状態になるというかだからこれはちょっと一つのまあ私の
、えー、これからのチャレンジっていうか、練習としてやっていくということで、まあ、これはいい素材というか、コンテンツじゃないかなと、えー、思ってます。まあ、今回、というか、私の YouTube は、えー、2D から 3D にするというのが目的なので、えっ、ー、と、今回このテクスチャーズが PNG ファイルで支給されてますので、例えばこういう模様ですね。それを、あの、PHP の、えー、コーディングによって SVG ファイルを自動処理、生成して、自動生成して、まあ、ブレンダーで処理するとこういうふうに、えー、3D にすることができましたということが、まあ一つのこのコンテンツの目的、えー、3D にできましたということが、あまあ紹介できますということですね。で、これがブレンダーの状態ですけれども、まあテクスチャーも何枚か、確か10枚ぐらいあったと思うんですけれども、まあこういう感じで厚みをつけて、まあ、あとは照明とか色とかをつければ、こういうことは簡単にできますので。ということで、今回は、えっ、ー、と、こちらが本来はメインなんですけれども、このコンテンツにおいてはね。まあ、いずれ練習して、ある程度満足がいくものができたら、また紹介したいと思います。ということで今回の説明は以上になります。